Sufyan bin Uyainah rahimahullah seorang ulama besar ini menyatakan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah parameter tertinggi, timbangan tertinggi. Segala sesuatu ditimbang dengan parameter beliau. Segala sesuatu ditimbang dengan standar beliau. Semua yang beliau lakukan dan semua yang ada dalam diri beliau itu semua parameter baik akhlak beliau, sejarah kehidupan beliau, petunjuk beliau itu semua parameter. Fama wa faqaha fa huwal haqqa. Apabila sebuah hal atau sebuah sikap sesuai dengan apa yang ada dalam diri beliau maka itulah kebenaran dan apa yang menyelisihi beliau itulah kebatilan apa maksudnya Al-Imam Nujah memasukkan riwayat ini ke dalam bab tersebut maksudnya beliau Imam Al-Imam Ibnu Jamaah ingin menjelaskan kepada kita bahwa kalau ingin mengikuti sunnah Rasul ikutilah secara kafah secara totalitas jangan secara parsial Sebagian orang ketika mengklaim mengikuti sunnah itu hanya dari sisi penampilan. Walaupun penampilan bagus, hanya dari sisi salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, salat adalah ibadah terbaik di dalam Islam setelah syahadatain. Salat bagus, tapi jangan hanya salat. Karena semua dari beliau itu adalah parameter kebenaran. Selain sholat, zikir, penampilan, janggut misalnya, cingkrang atau hijab atau cadar, akhlaknya juga harus ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adabnya harus menjadi, harus mengikut dan berkiblat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru mengikuti sunnah secara kafah, secara komprehensif. Jadi kalau salat ngikuti Nabi, lisannya juga harus berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hajinya, manasiknya khudu'anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian, pemilihan katanya juga harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manajemen emosinya juga harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak bapernya juga harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua harus ngikutin Nabi, nggak boleh setengah-setengah. Itu maksud Sufyan bin Uyainah. Makanya kan akhlak beliau, siroh perjalanan beliau. Gimana sih siroh perjalanan beliau di Mekah? Gimana beliau sabar ditimpukin? Yang kan ditimpukin di Taif. Dan malaikat siap mengeksekusi itu penduduk Taif. Apa kata beliau? Gak usah. Aku masih berharap semoga dari sulbi-sulbi mereka lahir generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu apapun. Atau bisa begitu? Kita bisa begitu? Ditimpukin nih, ya Allah. Nah itu tuh dilatih hadirin. Gimana nggak dendaman? Gimana punya akhlak gampang maafin orang? Katanya kan sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi ini. Sunnah Nabi kan bukan hanya satu, bukan hanya dua. Ini sunnah Nabi. Bahkan ini sunnah Nabi yang merupakan usul ahlu sunnah wal jamaah. Sunnah Nabi yang merupakan prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Nutemiyah di dalam kitab Al-Aqidah wal Sitiyah. Dan beberapa para ulama akidah ketika mereka masukkan akhlak ke dalam prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ini bukan sunnah yang parsial. Masalah akhlak bukan masalah furu. Tapi masalah usul, atau kan sering dengan masalah furuk, masalah usul, masalah akhlak, masalah usul hadirin. Bukan saya mengatakan, Ali Imam Ahmad bin Abdul Halim, dan para ulama-ulama yang lain. Makanya dia mengatakan, Wa ya'taqidun ma'na qawlin Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa kamakal. Ahlu sunnah wal jamaah sangat meyakini makna sabda Nabi SAW, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dia benar-benar yakin tuh bahwa akhlak yang mulia itu adalah parameter keimanan. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah, kalau kita mengaku mengikuti sunnah Nabi SAW, kita harus belajar adab. Ini masalah prinsip, masalah pokok. Dan di buku ini kita langsung dengar ucapan para imam. Ini udah bukan ucapan para ustad, ini ucapan para imam. Imam yang diakui seluruh dunia. Jadikan Nabi sebagai kiblat, sebagai parameter, dan hanya jangan hanya dari beberapa ibadah aja, jangan hanya dari beberapa penampilan, khuluk tirah dan petunjuk beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam.